C'est le fun, une excitation, hein? c'est un grand, un grand moment. Merci, merci à tous d'être ici. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir, everyone. Alors, aujourd'hui, c'est une, une journée bien spéciale pour plusieurs d'entre nous. On est rassemblés pour reconnaître des personnes qui sont importantes dans notre communauté. On va leur remettre une distinction, une épinglette. C'est une emblème, euh, l'emblème canadien du roi Charles III, qui souligne les réalisations de nos récipiendaires dans l'engagement communautaire. Et ça veut rendre hommage à des gens passionnés, à des gens dévoués. Today is a very special day. We are gathered to give out the special distinctions to important people in our community. The decoration is a pin, a Canadian emblem of King Charles III that highlights the achievements of our recipients in community engagement. It pays tribute to these passionate and dedicated people. Each of the people honored today is driven not by a desire for recognition, but because they recognized a need in their community and choose to give back. Vous avez choisi d'offrir votre temps, de poser des gestes concrets qui ont un impact positif sur le bien-être individuel et collectif. Chacun dépend du soutien des autres. Vous avez tendu la main, vous avez amélioré l'ensemble de votre collectivité, de votre grande famille. Everyone depends on the support of others. You have reached out and improved your whole community, your big family. Je vous remercie. Je vous dis merci encore pour vos gestes, pour votre dévouement et pour votre générosité envers les autres. I also want to acknowledge the nominees. A member of their community nominated each of the individuals we honor. Thank you. Alors, je suis toute excitée. C'est un, un moment important. Saviez-vous que le prince Philippe est venu ici euh, au musée Auckland en 1989? Prince Philip came here in 1989. <laughs> Madame Renée Arsenault de Lille. Madame Arsenault de Lille est une femme engagée qui donne toujours de son temps. Depuis 1980, elle est membre de la Société de généalogie des cantons de l'Est, dont elle a reçu la distinction de membre émérite en 1999. Elle a fait de la saisie numérique dans plusieurs paroisses des cantons de l'Est. Elle est bénévole à la Fondation des Amis de la généalogie et à la Fédération des sociétés de généalogie du Québec. Madame Renée Arsenault de Lille. C'est moi qui tremble. <rire> Est-ce que j'ai un petit mot à dire, non? Ben, si vous voulez nous dire un petit mot rapide, ça va me faire plaisir. Tu peux le faire. Je l'ai. Je l'ai fait les pas nécessaire. Allez-y, on va se faire plaisir. OK. Madame Marie-Claude Bibot, ministre représentante de la Chambre des communes. Monsieur Daniel Lucier, président de la Société de généalogie des cantons de l'Est. Depuis une quarantaine d'années, j'ai collaboré avec, au succès de la société et j'en garde de très bons souvenirs. C'est un honneur pour moi d'avoir été choisi pour recevoir les l'épinglette du roi Charles III. Merci. Je regrette que je ne parle pas assez l'anglais pour euh, me traduire. <rire> Mais on a des, des, des gens qui, qui vont parler en anglais et d'autres en français. Alors, je vous laisse votre certificat. Votre certificat, madame. Ça me fait bien. Ben oui, oh, okay. ça va avec. <rire> Mr. Joel Barter. Mr. Barter is a major collector and interested in everything related to Burry's history. He also knows all of Burry's founding families, member of the Burry History and Heritage Society. Mr. Joel Barter. <laughs> Oui, je l'ai. <laughs> 
of the Hommage Bénévolat Québec Awards, she won the Volunteer of the Year Award. She instilled confidence and motivation in young people to persevere in their schooling. She introduces more than one of the pleasures of reading, nourishes their curiosity, and remarkably, she does it in English and French. She does volunteer work for Meals on Wheels, pour Moisson au Saint-François, et la table des aînés. Madame Donna Cox. Monsieur Gilles Denis. Je, je vous avais pas Monsieur Denis est un homme très impliqué dans sa communauté, propriétaire de l'épicerie locale Cookshare. Cet entrepreneur, mécène, confie avoir appris beaucoup de la vie grâce à la culture. Il multiplie les projets culturels comme la création d'une galerie d'art et d'une maison de la culture. Grâce à ses actions, les citoyens peuvent découvrir la culture locale. Il est aussi membre de longue date de la Société d'histoire et du patrimoine de Burke. Bien sûr. Moi, ce que je trouve important dans le, le bar, ce que j'en ai aujourd'hui, c'est de reconnaître que la culture, ça fait partie de la qualité de vie. Puis qu'il faut, il en faut plus. Alors qu'on euh, a tendance à beaucoup couper au niveau des services d'éducation, tous les services culturels. Moi, je pense qu'il faut encourager au contraire le développement. Sorry, I can speak so easily uh, uh, in English, but. Uh, What I want to say is that the culture is a major part of the life quality in our society. So thank you to be here and. Madame Rachel Garber, editor. Oh, someone is surprising you, I guess. <laughs> Madame Rachel Garber, editor of the Township's Sun Magazine, which has served the Eastern Townships for 50 years. Rachel is also a former Director General of Townshippers Association. She served on the Board of Directors at La Maison Aux Lumières de Sherbrooke. She has done volunteer work for the CAB du Saint-François, Unitarians and Universalists in the Eastern Townships, and the Bury Historical and Heritage Society. Thank 
you. Well, thank you very much. I don't have a speech prepared. This is a big <laughs> surprise, and I feel like there's so many other people in the room who are, and outside the room who are more deserving. So I'm looking at Marion Greenlee right there, who's been at the Township Sun much longer than I have. <laughs> but uh, well, yes, okay. next time. You can own this one. <laughs> Mr. Richard Gray. Mr. Gray's father was a soldier in the Air Force during the last World War. He is a very important character in the knowledge, knowledge of military history. He is the president of the Berry Sector Legion. Mr. Richard Gray. Monsieur Roque Lapointe. Monsieur Lapointe est un entrepreneur qui est très généreux de son temps. Il est reconnu pour le respect qu'il voue à la conservation du patrimoine de Bury. Membre depuis de plusieurs années de la Société d'Histoire et de Patrimoine de Bury, dont il a été le président. Vous allez remarquer que la Société d'Histoire de Bury a été très euh, a, a participé avec beaucoup d'enthousiasme à l'invitation. L'invitation a été lancée à toutes les organisations communautaires, aux légions aussi euh, du comté de Compton Stansted. Et euh, donc, si vous vous posez la question pourquoi plus de gens viennent de Bury que d'ailleurs, c'est simplement que les gens ont répondu à l'appel de façon plus plus importante parce que c'était vraiment un appel qui avait été lancé à toutes les organisations communautaires. So, just if you wonder why Burry is so well represented, it's because you have amazing volunteers in your community, of course. <laughs> But I also want to explain that uh, as the member of parliament for Compton Stansted, I've, I've invited all the community organizations in the writing to suggest uh, volunteers and people who who deserve this recognition. And uh, yes, it's true that uh, the community from Bury has responded <laughs> significantly to the invitation. Alors maintenant, Madame Raxel Lévesque, mère de cinq enfants et propriétaire d'une élablière de 15 000 en taille depuis plus de 40 ans, Madame Lévesque est toujours disponible pour aider. Et elle est aussi la présidente de la Société d'Histoire de Bury. <laughs> He manages the Bury Historical and Heritage Society website and the Facebook. He is on the board of the newspaper Bury Image and the Bury Library. He is a very generous and almost indispensable longtime member and board member of the Bury Historical and Heritage Society. <laughs> Thank you. 
Monsieur Michel Morin. Depuis l'âge de 16 ans, M. Morin est un collectionneur d'artefacts et de tout ce qui touche à l'histoire militaire. C'est un passionné respectueux du patrimoine et il est très généreux dans la transmission de son savoir. M. Morin. chez moi à la patrie. Si vous allez sur le site de la municipalité de la patrie, vous allez voir euh, des objets visités, des places à visiter. Après, j'ai 66 mannequins de pied. Oh! 66! Mon Dieu, mais là, les gens de Hartwell devraient prendre note de ça <rire> pour des expositions. <rire> Merci! Monsieur Edward Peterson. Peterson is the is devoted man and a high-level volunteer. He was part of the group that saved the Canterbury Church, and he is now a center that present, uh, which is now a center that presents events during the summer season. Mr. Peterson is also a member of the Bury History and Heritage Society. <laughs> for many, many years. President of the Stansted Legion, strong and, strong and active volunteer for the Frontier Animal Society, the Weir Memorial Park in Ogden, and Stansted College. And it's always a pleasure to celebrate, well, to not celebrate, to, um, to, to be with you on Le Jour du Souvenir. Remembrance. Remembrance, say thank you. David Wright. Skip. <laughs> Mr. Wright has been either editor or publisher of the Township Sun since November 2000. He is currently publisher and president of the board of directors. He has played a significant role in its survival and growth through challenging times. President of the St. Francis Valley Naturalist Club, on board of directors of the Salmon Valley Fish and Game Club in Scottsdale, and also on the board of directors for the MADA Age Friendly Municipal Initiative for the Canton de Adri. So, right? Thank you. 
Great. I'd like to say a few words of if course. I can. First of all, I'd like to thank Madame Bibot and her team for the great initiative that she has, not initiatives, but how she has helped the, t the Township Sun and other groups that we've been with. As you know, the Township Sun has been in existence for 50 years. We're going to have our AGM right here on September 22nd. And uh, it's a 50 years, and it's a, we're the only English nonprofit magazine left in Quebec. So it's part of the uh, uh, achievement we've done. And uh, thank you very much. Madame Beverly Lewis. Madame Lewis has been a tireless volunteer in the community for decades. President with the local Little Forks branch of the United Empire Loyalists Association of Canada. President with Patrimoine Asket Asket Heritage. While with Ascot Heritage, Mrs. Loomis orchestrated the full restoration of the Little Hyatt Schoolhouse. see our little one-room schoolhouse. It is now closed because we were not able to have a summer student, but we do have interpretation panels that one can read 24-7. We'd love to have you come. Certaines de nos récipiendaires ne pouvaient pas être des nôtres aujourd'hui. On a des surprises dans la salle. Euh, Madame Irma Chapman, ouais, pas, okay. qui est une descendante d'une grande famille fondatrice de Bury, membre de la Société d'Histoire et du Patrimoine de Bury depuis le début de sa création. Monsieur Gilles Vigé, vice-président du comité des vétérans des cantons de l'Est et membre des vétérans de l'armée de la marine et de l'aviation du Canada de Hart. Madame Lisa Smith, She has changed the life of so many youth in the Stansted area. She has volunteered at Phelps Health for 10 years. She runs the Dufferin Heights Junior Golf Program, offers free golf clinics at local and elementary schools. Et voilà, ça fait le tour de, notre, de la remise de ces distinctions of King Charles. Thank you very much uh, for coming. And now we have uh, Uh, a little bite and a little something to drink alcohol, with alcohol and without alcohol. Uh, so I will just, you know, have the pleasure to chit chat amongst us and uh, get to know each other. Alors c'est juste un, on a maintenant terminé la, la cérémonie officielle, euh, mais on peut prendre un verre, prendre une bouchée ensemble et pouvoir euh, faire connaissance entre entre vous tous qui êtes déjà tellement impliqués dans nos communautés. So thank you very much for being here. Thank you for everything you do in your communities. Um, and you know what? Volunteers make politicians look good because you work so hard <laughs> to make our our um, yeah community uh, healthy and, uh, and uh, vital.